You know, we need a, uh, you know how we do games. Yeah. I feel like I want a drinking game. Okay. I don't Let's know what it is. our own, like we used to on Friday nights. I know, I'm saying like something to do with like, if it's like a quiz, but we make it into like a drinking game. Because yes. I enjoy games and I enjoy and drinking. drinking. They go well together. Yeah. That's it. Just wanted to inform you. <laughs> Hey, welcome back to our Stupid Reactions, idiots. This is Corbin. This is Barbara. And this is some stand-up comedy. Gave and you a little bonus there. If there's something you don't like in this, it's not our fault. Just want to let you know Or, that. <laughs> if there's something you don't like and you want to articulate it, do so logically. <laughs> and <laughs> it's amazing. The last one we did had some folks on Twitter complaining about it. And no matter how many times I asked or how I asked, would never specify exactly what it was that I did. <sighs> you know, so, you know, I don't, and I don't know if there's something that you guys don't like in it before I watch it. And you, even after watching it, I didn't know there was something <laughs> after I watched it. So, but anyways, this is by a different comedian. It's a uh, Varun, Varun Grover, Grover. Grover called Padmavat and the Parrot. Okay. Um, well, there's going to be people already who aren't going to like the fact that Padmavat's involved, because we know what happened with that. Yeah, yeah, yeah. Uh, you know, Sanjay Lila Bansali got his ass kicked. <laughs> Varun Grover is an Indian stand-up comic, writer, and poet. He won the award for Best Lyricist at the 63rd National Film Awards in 2015. He has written many Bollywood songs, like the title track of Uda Punjab. Oh, fantastic. And was also the writer of Masan and Sacred Games. Wow! Awesome! And he's a stand-up comedian? That's wonderful. Oh, I recognize his name. As, like, name you've seen in credits? Yeah. Because, ah. obviously, we've seen both those things. Yeah. I saw his name, I guess, a lot in Sacred Games. And then Masan, fantastic film, as you guys know. If you haven't seen our review of that, go watch that, please. That's super interesting that he's... Because those films don't seem like this is a stand-up comedian who no, just wrote this. not at all. Um, but that's fantastic. Kind of Well, like... it's, not a it's not a surprise that uh, m most people who are stand-up comics are good writers because yeah. they have to write their own material. Yeah. So very intellectual. Yeah. Here yep. we go. <laughs> <laughs> Doesn't matter. मतलब किस बात का शोर है ये हिस्टोरिकल डिपिक्शन गलत है ये सब ये लोग बोल रहे थे तो मैं जाके देखने गया मैंने देखा यूट्यूब पे चलाया मैंने तो पहले तनिष्का ऐड आया <laughs> फिर वो खत्म हुआ मुझे पता चला साला ये ट्रेलर था सही तो बोल रहे हैं लोग ऐसा सही सही बात है यार ये तो उस समय से डिजाइनर जो भी पड़ा सही सही है इनका आउटलेट एकदम सही है सपोर्ट दें ये ऐसी गलत ज्वेलरी दिखा दी पद्मावत ऑन विच द फिल्म पद्मावती बेस नाउ उसका आईडी हटा लिया इन्होंने वो सारा नाम बदल दो किसी को पता ही नहीं चलेगा पढ़े वहीं के बोले पद्मावती कहां लगी है जी नहीं यार तो नहीं लगी वहां पर मावत जाने अच्छा चल रहा है Seriously? <laughs> लेकिन फिर इन्होंने फांसी वांसी दी पुतलों को चित्तौड़ फोर्ट के नीचे तीन पुतलों को फांसी दी गई वहां पे कि भंसाली का पुतला है वहां पे रणवीर सिंह का पुतला है और वहां पे दीपिका का पुतला है शायद बोले यार मैं भी हूं यार तुम मेरा पुतला लेकिन ये है क्या ये फिल्म है क्या मैं जानना चाहता था मैंने थोड़ा पढ़ा कि पद्मावत क्या है जिसको ये लोग कह रहे हैं कि उसकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी तो पद्मावत की कहानी क्या है और उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है मैं देखना चाहता था तो मैंने पढ़ी तो मैं आपको कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं एक राजा है उसकी उसकी बेटी है रानी पद्मिनी तो वो राजा साहब 
बड़े प्रोग्रेसिव टाइप है उन्होंने बेटी को रखा हुआ है वो किसी से उसको बात नहीं करने देते हैं बेटी को ये सब ये टिपिकल इंडियन मेल जो है ना कि प्यार और ऑपरेशन में फर्क नहीं समझ रहा <laughs> इतना प्यार करते हैं कि उसको ऐसे छुपा के रखा हुआ है किसी से बात नहीं करेगी और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है तोता हीरा मन नाम का एक तोता है वो उससे बात बात करती है एक दिन पिता भी बोलते हैं तोता बहुत ज्यादा बात कर रहा है इससे तोते को मार दो तोते की ऑनर के लिए मोरी है वहां पे तोते की ऑनर के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है तोते को मार दो ले जाके वो चार सिपाही टाइप तोते को ले गए जंगल मार में उड़ गया कितने चूतिए थे ये चार लोग मिलके एक तोते को नहीं मार पाए कैसे तोते को साले मारना है तो पिंजरे में मारो ना जंगल ले जाओ उड़ जाएगा ना भैया तोता है वो वो एक टाइम पे एक पैर नहीं उठाता है वो तोते को मारने के लिए ये लोग जंगल ले गए तोता से सुर उड़ गया उड़ गया वो उड़ के गया कहा राजा रतन सेन के पास जो शायद राजा रतन सेन के पास गया वहां जाके तोते ने बताया कि एक रानी है पद्मिनी बड़ी सुंदर सी है सब बात का शक सही था तोता हरामी है राजा रतन सिंह ऑलरेडी मैरिड ओके ऑलरेडी उसकी शादी वादी हो चुकी है तोते ने आके उसको बुलाओ बड़ी सुंदर है बोला अच्छा मुझे चाहिए आप सोचो आपकी खिड़की पे एक दिन कोई तोता है बोले वहां पे ना राजस्थान में एक बहुत ही कोई है सुंदर सी है आप अपने घर वर छोड़ के चल पड़ो मैं तो राजस्थान वैसे ही ना जाऊं तो कुछ भी बोले ऑलरेडी <laughs> मैरिड एक तोता आके उसको बोल रहा है तोता है कि ससुर व्हाट्सएप है <laughs> जो बोला तूने मान लिया वो चल पड़ा वो पहुंचे वहां पे गेम को जाना है महल के अंदर वो राजा जो सारा तोते से नहीं बात करने देता आदमी को घुसने देगा उसने बोला ऐसा आप जाइए यहाँ आप कौन तो वो भेस बदल के आया वो साधु का भेस बना के आया और फिर भी अंदर आके वो कभी भी तो ऑब्वियसली उसको नहीं लिखी लेकिन उसको एक जगह बर्तन में उसका रिफ्लेक्शन दिख गया ये चैप्टर जैसे आया भंसाली ने बोला मैं फिल्म बना रहा <laughs> बर्तन आ गया मैं बर्तनों के लिए बनाता हूँ लेकिन फिर सम हाउ समथिंग हैपन मैं थोड़ा प्लॉट कट शॉर्ट करता हूं लेकिन कुछ कुछ करके उसने वो शादी हो गई क्योंकि राजा ने भी बोला ठीक है कितने दिन छुपाएंगे तो तो खुला घूम रहा था लाइफ <laughs> कल जाके साल अमित शाह कुछ बोल रहे मुझे ये नहीं समझ आ रहा शायद में तोते का रोल क्यों नहीं किया फिल्म में ज्यादा फुटेज शायद उसका है पर अच्छा शादी हो गई लेकिन यहां नहीं खत्म हुई बात एक और राजा था बगल के राज्य में उसने भी सुना कि पद्मिनी बड़ी सुंदर है वो रतन सेन के पास आ गया आफ्टर रतन सेन है मैरिड पद्मिनी से मुझे पद्मिनी चाहिए रतन सेन ने बोले तेरे पास भी तोता है <laughs> चला गया से वो जो भी है उनका आपस में कुछ कुछ झगड़ा हुआ है वो फाइट हुई वो चला गया लेकिन उसने जाके खिलजी को तब खिलजी आता प्लॉट में पद्मावत के प्लॉट में आफ्टर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पदमावत इज डन समथिंग तब जाके वो खिलजी के पास गया उसने भी खिलजी को बताया कि भैया ऐसा है वहां एक बड़ी सुंदर रानी है पद्मिनी नाम की बहुत सुंदर है खिलजी बोला की तूने देखा है प्लान नहीं तोते ने देखा है और रतन सेन को बताया है बोला बहुत तुम साले बहुत गलीबल टाइप हो पर ठीक है हमारे खाली है कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं है देखते हैं तो खिलजी स्टार्टेड बिल्डिंग बिल्डिंग एन अटैक ऑन रतन सेन उसका फायदा उठा के क्योंकि रतन सेन पे खिलजी अटैक कर रहा था वही वो दूसरा राजा जो भी चंकी पांडे वोटे वो 
वो अटैक कर दिया अब तो वो दोनों राजा रतन सेन एंड डैट गाय बोथ राजपूत फॉट विद ईच अदर वाइल खिलजी स्टिल लाइक ऑन इज वे आपस में लड़े आपस में मर गए वो दोनों एज पर पदमावत दो राजपूत हिस्ट्री और वट एवर हिस्ट्री स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस बट एज पर पदमावत वो दोनों राजा आपस में लड़े आपस में मर गए दोनों मर गए उनकी रानियों को साथ में सती करना पड़ा सो पद्मिनी कमिटेड सती एट दैट टाइम उसके बाद खिलजी आया उसके बाद खिलजी आया बोला ससुर बुला का है कोई नहीं है सारे मेन कैरेक्टर खत्म हो चुके हैं उसके बाद खिलजी आया उसके बाद वो जो चित्तौड़ की बाकी रानियां थी और बाकी वहां की महिलाएं थी उनको दोहा करना पड़ा दिस इज द एंड ऑफ पदमावत बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर वो चार लोग तोते को मार दे तो आज भंसाली के 180 करोड़ नहीं फंसे होते Nice. That's music from Padma Bhat at the end. Ah, very funny. Very funny. Oh. <laughs> that moment about your head. <laughs> that was fantastic. Oh, that was really man. funny. There was a lot of screaming funny things in this. Obviously, if you watch our review, we for basically forgot to mention him, even though we think he did a fantastic job. It was our first exposure But to him. Also, now I know the history behind it. Yeah. Shahid even got mad because, like, he he didn't think he was in it enough. He, he was so understated. He was understated right. in the film, so he even got upset. So I know all that drama behind it, but obviously we basically forgot to entirely mention him in our review. I wouldn't now because he's my best friend, right? But exactly. um, and we know the depth of what he can do. Like I've watched, I've seen it many times. I saw it again recently. Padma, watched it with Padma my mom, Padmavat. Yeah, and it's just it's such a great movie, and he does a great job. And especially when you've seen his other work, you realize it's kind of comparable to what Ranveer did with Gully Boy. It's a very subdued. portrayal of this character it's, and that's just very funny it's just because when you go up against somebody who was in a character like yeah. Renfrew it's like Christian it's, Bale against against yeah. Heath Ledger Christian Bale is a fantastic job great actor there. did a great job but he was opposite Heath in that film and no Renfrew was no magical one's gonna in that. say anything no. just like if if basically Renfrew was in Heather right. playing a, a character opposite of Heather he played by Shahid he would have no lost mentioned him yep we uh, lost <laughs> um even though we would have mentioned him because that's all we mentioned yeah, it's true. that's all we care about is Ren Fear it's true we don't care about anything else only the only thing that matters is Ren Fear we both got tattoos on our back that say watching you like a hawk mine is a picture of Ren Fear right here reaching up <laughs> I want to see more of his stuff because yeah, he was he's very, very, screaming very funny. funny. Very, very funny. Yep. Let us know more from him and other comedians that we can react to down below. Josh!